வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கத்திரிக்காய் பூண்டு கறி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் கத்திரிக்காய் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நான் எழுநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அந்த எழுநூறு கிராம் அளவு கத்திரிக்காவுக்கு இந்த அளவுக்கு பெரிய பெரிய பூண்டாக நாலு பூண்டு அப்புறம் ஒரு சின்ன சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிப்பதற்கு அதை வதக்கிறதுக்காக எண்ணெய் ஒரு ஐம்பது எம்எல் ரீஃபைண்ட் ஆயில் கடுகு பெருங்காயம் கருவேப்பிலை இப்போ வறுத்து பொடிக்கிறதுக்கு அந்த கறி மேலே தூவுறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம் வர கொத்தமல்லி இது வந்து ஒரு நாலு டேபிள் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் துவரம்பருப்பு வரமிளகா ஒரு மூணு வரமிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் காரத்துக்கு நிறையா வரமிளகா எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கறி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ கத்திரிக்காயை நல்லா நறுக்கிட்டு அந்த கத்திரிக்காயை நீங்கள் எப்படி நறுக்கணும் அப்படின்னா கத்திரிக்காய் பூண்டு கறி இந்த கத்திரிக்காவை வந்து நீங்கள் எப்படி நறுக்கிக்கணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன சதுரமாக குட்டி குட்டியாக நறுக்கி நாங்கள் நறுக்கும் போ நறுக்கிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன சதுரமாக கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து சீக்கிரமாக அது வந்து வதங்கும் அதே மாதிரி பூண்டாக நல்லா சின்ன மெல்லிசாக கொஞ்சம் நறுக்கிக்கோங்க ரொம்ப மெல்லிசாக வேண்டாம் அதே மாதிரி முழு பூண்டாகவும் வேண்டாம் ஒரு பாதி பாதியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ எப்படி நறுக்கி வச்சுட்டு இந்த கறி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கத்திரிக்காவை இந்த சைஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா சதுரம் சதுரமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இதே சைஸ்க்கே கட் பண்ணிக்கோங்க போட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு கட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஒன்று ரெண்டு தடவை அலசிட்டு போட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி இது கருப்பாயிடும் கத்திரிக்காய் அதனால் இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க நம்ம வதக்கும்பொழுது அது ஒரு வடிதட்டில் போட்டு வடிச்சுட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து பூண்டு எல்லா இடத்த பூண்டு அத்தனையும் அலம்பிட்டு தோலை உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது பெரிய பல்லாக இருந்ததுனால அரை அரை பூண்டாக போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நம்ம எல்லாம் கொத்தமல்லி வர கொத்தமல்லி மிளகு ஜீரகம் துவரம்பருப்பு வரமிளகா எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக வறுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றா போட்டு வறுக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி வறுபடும் அதனால் எல்லாத்தையும் எண்ணெய் விடாமல் வெறும் வானலியில் வறுத்து எடுத்து வச்சு ஆற வச்சு வச்சுட்டேன் இனிமேல் நம்ம வந்து இதை என்ன பண்ணிக்கலான்னா பொடியாக்கிக்கலாம் இதை பொடியாக்கி வச்சுட்டு அதை நம்ம கடைசியாக தான் தேவைப்படும் அது வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ வந்து நான் அடுப்பில் வானலியில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டு கடுகு போட்டு பொறிஞ்ச உடனேயே நம்ம கருவேப்பில் பெருங்காயம் போட்டுடலாம் அப்புறம் அந்த பூண்டை போட்டு வதக்க வேண்டியதான் ஸோ அந்த பூண்டை வதக்கிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பூண்டு ஒரு முக்கா பதத்துக்கு வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அந்த கத்திரிக்காயை தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இதை அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் தேவையான பொருட்களில் சொல்லலை அந்த உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் நீங்கள் வந்து இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த கத்திரிக்காய் வந்து வேகணும் நல்லா நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் இல்லையா நம்ம அதனை அது வதக்கியே வேக விடுங்க மூடி வச்சிங்கன்னா ஒரு ரொம்ப தண்ணியில் வந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடச்சிடும் ஸோ எண்ணெய் நம்ம கொஞ்சம் கூடவே இருக்கிறதுனால நம்ம வதக்குவோம் நல்லா அதனால் மூடி வைக்காமையே அதை வேக வைக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துட்டு கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு முக்கா பதம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்க்கலாம் கத்திரிக்காய் முக்கா பதம் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம அந்த புளி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து நான் கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் அந்த கத்திரிக்காயோடைய காரல் வந்து இந்த புளியில் இல்லாமல் போகும் சில கத்திரிக்காய்க்கு வந்து காரல் ஒரு வாசனையோட நமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நம்ம புளி விட்டோம் அப்படின்னா சரியாயிடும் ஸோ இப்போ இந்த புளி கரைசல் விட்டாச்சு இது வந்து முழுசாக அந்த கத்திரிக்காய் முழு பதத்துக்கு அந்த புளி க புளி கரைசலோடு சேர்ந்து வதங்கட்டும் அப்புறமா நம்ம அந்த பொடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா வறுத்து வச்சுருக்க பொடி அதையும் சேர்த்து இறக்கிடலாம் இப்போ அந்த புளி தண்ணி ஊட்டி கத்திரிக்காய் வந்து ஃபுல்லாக வெந்துருச்சு இப்போ அந்த காரல் வந்து நம்ம குறைஞ்சிருக்கோம் எல்லாமே போயிடும் அதை நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றும் பொழுது சில கத்திரிக்காய்களுக்கு வந்து காரல் இருக்காது இருந்தாலும் நீங்கள் நம்ம புளி தண்ணி விட்டுக்கிறது எப்பயுமே நல்லது தான் இப்போ அந்த கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா வெந்தாச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த பொடி வறுத்து அரைச்சி வச்ச பொடியை இப்போ இது மேலே தூவி ரெண்டு
வாசனை கம கம கமாக நடிக்குது இதுக்கு வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா நம்ம பூண்டு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதுதான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த பூண்டு கறி வந்து பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ அவங்க அதை வந்து உணவில் வந்து நிறைய சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு இருக்கிறதுனால பொதுவாக பூண்டு வந்து ஜீரணத்துக்கும் நல்லது ஸோ இந்த கறி வந்து ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அதனால் இதை நம்ம அப்பப்போ இடையில் அதை சேர்த்துக்கிறது நல்லாயிருக்கும் பார்க்கவே ரொம்ப அந்த கொடியோடு சேர்த்து வாசனையும் கம கமங்குது டேஸ்ட்டு அதை விட சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிஷ்ஷை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபீஸ் பார்த்து வச்சுக்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு டிஷ்ஷோட உங்களை நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் நான் மீட் பண்ணுறேன்